supérieur à 0,1 degré dans la peau. If you can focus on on heat generating uh, mechanism, you know that your device doesn't produce heat generation in the human head. Uh, if it did, no one could ever measure it because we can't stick thermometers into the middle of the brain, so it's safe. That's why I think speaking as a lawyer or advisor, I might say fund all those studies you possibly can. De wettelijke normen voor telefoons, gebaseerd op de stralingsabsorptiewaarde, worden steeds vaker betwist. Omdat ze ervan uitgaan dat alleen opwarming voor gezondheidsproblemen kan zorgen. Maar Andrew Marino suggereert dat de golven effecten kunnen hebben die niet thermisch zijn en niet gemeten kunnen worden door SAR. Het is like een carnaval game waar je een you, you P onder een van drie walnut shells en je move de walnut shells around en je try to confuse people waar de P is. Het is exact hetzelfde fenomenon. Ze krijgen je te kijken naar deze shell, maar het the, the probleem is onder dat shell. Deze shell is SIR. Dat is het echte probleem. Les seuls effets connus euh, des euh, avérés euh, sont aujourd'hui les effets thermiques, ce qui ne veut pas dire que la porte est close et qu'il n'y a, a pas de question. Een van de essentiële vragen voor de onderzoekers is of kunstmatige straling ook gevolgen kan hebben zonder opwarming onder de toegestane grenswaarden. Kan er een reactie ontstaan op straling zonder dat er enige energieoverdracht kan worden gemeten? Je m'intéresse à l'impact des facteurs environnementaux sur la physiologie des plantes. Alors, le cas des plantes est particulièrement euh, intéressant à considérer puisque ce sont déjà euh, des êtres vivants qui sont spécialisés dans le captage de rayonnements électromagnétiques, la lumière par exemple. Donc on trouvait intéressant de voir cette capacité à percevoir le rayonnement électromagnétique pouvait euh, s'étendre à des fréquences différentes. Het experiment van Alain Vian met tomatenplanten is opzienbarend. De fysici hebben een galmkamer ontworpen waarmee de stralingen nauwkeurig gecontroleerd kunnen worden. In die kamer stelt Alain Vian tomatenplanten 10 minuten lang bloot aan frequenties die overeenkomen met die van GSM's. Het stralingsvermogen blijft onder de SAR-grenswaarde om ieder opwarmingseffect uit te sluiten. Uit het experiment blijkt dat de blootgestelde planten reageren door snel de proteïne calmoduline te produceren. Dat is een typische reactie van planten als ze bedreigd worden van buitenaf. Quand on, on voit arriver le résultat de l'expérience, c'est que et qu'on se dit mince, euh, ah c'est quand même beau, ça, ça, ça répond. Et je crois que c'est encore plus beau quand ça vous amène une surprise. Parce que je me rappelle qu'on s'attendait à avoir des variations, mais pas, 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 pas pour ces pointes cinétiques-là et pas pour ces, pour ces valeurs-là. Et quand on a vu l'expérience, que ça se répète, on passe un blindage autour des plantes et pouf, on n'a plus de réponse. De résultats ont été bekroond door de Wetenschappelijke Academie en ze verschenen in de internationale pers. Het team van Vian had een wetenschappelijk dogma op losse schroeven gezet. Levende organismen kunnen reageren op straling zonder meetbare energieoverdracht. Ik denk dat il faut bien garder mesure de ce qu'on montre. C'est à la fois très important sur le plan qualitatif puisqu'on montre que ces rayonnements sont perçus et que les êtres vivants peuvent y répondre, mais euh, il faut se garder de faire un lien direct avec un effet délétère. 
De uitvoerder van het experiment mengt zich liever niet in de discussie over de gezondheidsrisico's. Toch berichten de media uitvoerig over dit fundamenteel experiment en komen de gevolgen van kunstmatige straling opnieuw ter discussie. Zijn mensen even gevoelig voor elektromagnetische stralen als planten? Usually at night I became ill and I, I felt like I couldn't breathe. And sometimes I had a panic, I had to sit up. And I started to feel that um, I had uh, problems falling asleep because I, uh, I was afraid that, that I would stop breathing. I'm rather isolated at home. I, I can't go anywhere. I can't visit friends or so on. Longer. I have changed uh, occupation because of my electro hypersensitivity. In de jaren negentig denken steeds meer mensen in Zweden dat de elektromagnetische stralen hen ziek maken. Ze krijgen bijvoorbeeld allergische reacties. De aandoeningen die ze beschrijven dwingen hen om zich te beschermen, om het land te verlaten of om zich fysiek af te zonderen van een ongezonde omgeving. Olle Johansson is een geëngageerd man. Hij was een van de eerste onderzoekers die hun symptomen serieus nam. Hij heeft studies gedaan over huidcellen van mensen die geïrriteerd raakten door computerschermen. En nu is hij een vooraanstaande figuur in de discussie over kunstmatige straling. Hij pleit voor sociale erkenning van die symptomen. Hij heeft ze ook een naam gegeven. Elektrohypergevoeligheid. Every human being is electrosensitive. If I would take you and put your fingers into the socket, you would have a strong voltage shock, you know. So that's a typical electrosensitivity. Uh, and that's normal, of course. But these people with the electro hyper or oversensitivity, they react maybe to fields that you and I, we do not react to. When you look on the incidence, there has been some very sharp increases. Uh, for instance, 1997, and then the digital techniques in mobile telecommunication was introduced here in Sweden. And for some reason, the number of such persons and their complaints, they again started to increase. Elektrohypergevoeligheid wordt in Zweden erkend als een handicap. 2% van de bevolking zou eraan lijden. Het aantal gevallen stijgt in de hele wereld, maar het blijft een medisch raadsel. If I know or can figure out what happens in the body, then I can also hopefully try to do something about it. I think most of us reason that way. The opponents, the people that didn't believe in this from the very beginning, they said that such persons, they were just uh, uh, postmenopausal women, they were imagining this, they had some psychosomatic reaction, etc., which could be the case, although when new groups were added, these counter explanations died away, of course. Elektrohypergevoeligheid roept een nog onopgehelderde vraag op en prikkelt de nieuwsgierigheid van wetenschappers. Tot nu toe heeft geen enkele laboratoriumstudie namelijk het verband kunnen aantonen tussen blootstelling en de symptomen. Dat vergrootte de tegenstelling nog tussen hen die elektrohypergevoelige mensen afdoen als slachtoffers van collectieve paranoia en hen die ze beschouwen als voorbodes van een gezondheidsschandaal. De studies van Andrew Marino richten zich op het vermogen van de mens om uiterst zwakke signalen op te vangen. Hij schermt zijn proefpersonen 20 minuten lang af tegen interferentie van buitenaf.